Señores, de verdad que me siento muy honrada de nuestra invitada central de esta noche, sobre todo porque son de los temas que estamos constantemente hablando, semanal, aquí en Dominicana Buenas Noches y diario en el matutino. Para nosotros es un gran privilegio recibir a la Ministra de Cultura de la República Dominicana, doña Carmen Heredia. Buenas noches, doña Carmen. Buenas ¿Cómo noches. está usted? De muy codo? bien, muy bien. Le invito a pasar a la sala de Dominicana Buenas Noches y que se acomode, que está aquí en su lugar, en su casa. Muchísimas ¿Cómo gracias. De verdad que un placer que aceptara nuestra invitación y honrados porque yo creo, y se lo digo porque mi equipo lo conoce, para mí la cultura y el deporte... Deberían ser la prioridad de cualquier Estado. Al momento de conocer eh, su nombramiento dentro del gabinete del presidente Luis Abinader, hay muchas expectativas generadas. Cuénteme cómo le ha ido en este casi primer año. Eh, bueno, pues la verdad es que ha sido bastante arduo el camino recorrido estos ocho meses. Porque... Hemos encontrado un ministerio en condiciones bastante deplorables en todos los sentidos. La sede del ministerio estaba en reparación y con todo esto pues, hubo que suspenderla. Entonces, yo pienso que además de eso, en este momento donde lo que estamos, el mundo entero, con una pandemia, pues eso de alguna manera nos ha pausado un poquito, pero no nos ha detenido. Uh -huh. No hemos dejado de hacer todo lo que hemos podido hacer. Sobre todo algo que para mí es muy importante, y lo dije desde mi llegada, que quiero descentralizar la cultura. Estamos muy acostumbrados a que todo se haga en la ciudad de Santo Domingo, en la capital, pero nosotros queremos justamente que todo vaya hacia el interior del país. Y con ese motivo, pues nosotros hemos estado viajando a todas las provincias de nuestro país para darnos cuenta realmente de sus necesidades, de la potencialidad que hay en cada una de esas regiones, que son muchas, para que de alguna manera se incentive más lo que es el arte y la cultura. Interesante, porque yo, una de mis preguntas está en que nosotros estamos un poco más enfocados en Santo Domingo y en Santiago con temas culturales, pero... ¿Qué ha descubierto usted en las demás provincias? Sería para mí un regocijo saber, y, y lo digo porque lo he manifestado, ¿qué hablamos de cultura en otras, en las provincias restantes del país? Pues mira, lo que más me ha entristecido en ese, en ese sentido es que cuando voy a los lugares donde hay casas de cultura por uh -huh. todo el país, pero la mayoría de esas casas de cultura están cerradas, uh -huh. están en condiciones muy precarias, entonces, nosotros tenemos que comenzar por activar todas esas casas de cultura. Lo mismo sucede con las escuelas de bellas artes. Claro. Entonces, es un, es un trabajo arduo. Lamento que por muchos años se descuidaron esas, esas casas. Pero bueno, no vamos a mirar hacia atrás. Tenemos que mirar hacia adelante claro. y tratar de alguna manera, a medida de nuestras posibilidades, de volver a incentivar esas casas de cultura, esas escuelas de bellas artes que son sumamente importantes porque de ahí es que se forman nuestros músicos, nuestros eh, danzarines, nuestros bailarines, en fin, toda la gente de teatro. Así que es muy importante eh, reactivar en el interior todas esas casas de bellas artes. ¿Sabe que el, el tema de las bellas artes que agrupa diferentes eh, disciplinas, pero sobre todo el tema del crecimiento de lo que significa a nivel espiritual. Yo hacía un, un análisis hace poco eh, sobre un proyecto y veía cómo se, se desarrolla el cerebro de la persona, cómo la sensibilidad humana se expande cuando uno aplica alguna de estas disciplinas, sea la música, sea la literatura, sea la danza, sea el teatro. Nosotros estamos dejando que una parte de la población dominicana se quede con todo y a veces teniéndolo todo no lo toman y otras no tienen nada porque esas casas de cultura tienen lo más... Eh, les adolece lo más importante, que es tal vez el presupuesto y la atención. ¿Cómo hacer con esto? Bueno, estamos tratando de que todas esas casas de cultura pues tengan un presupuesto asignado y por supuesto, que es lo más importante, los profesores. Claro. Porque no es abrir una casa, es dotarla de profesorado capaz que pueda impartir las diferentes clases que allí se van a impartir. Danza, teatro, música, en fin. Y... Es un proyecto a largo plazo, pero estamos, estamos haciendo todo lo posible por iniciarlo todo. Como debe ser. Mire, le voy a contar algo. 
En el 2013 yo empecé un proyecto que se llamaba Mi Libro y Yo y lo lanzamos en el 2014, un programa de televisión. Cuando yo empecé ese programa, me relajaban mis compañeros, colegas, me decían, un programa de libros en República Dominicana, la gente no lee. Y resulta que grandes empresas que tenían dueños con ciertos criterios y conocimientos me apoyaron y empecé a viajar por el mundo. Yo encontré en el mundo muchas casas de figuras de esos países y eran casuchitas, pero las convertían en museos. Sí. Nosotros también tenemos muchas figuras. Sí. Y muchas de esas casas hoy no son nada, se han perdido. ¿Podemos rescatarlas? Bueno, primero vamos a identificarlas. ¿Cuáles esas casas pertenecieron a algún escritor, algún intelectual? La de los padres de la patria, por ejemplo. Bueno, el, hay, hay muchas que ya se están recuperando, por supuesto, sobre todo la de Juan Pablo Duarte, donde, donde habitó él y su familia. Es donde hoy está el Instituto Duartiano, uh -huh. en la calle Isabel la Católica. Una maravilla, es un museo verdaderamente hermoso y representativo. En fin, y así otras más, la Casa de Salomé Ureña, en fin. Estamos también localizando la Casa de Pedro Enrique Ureña, donde nació, y ya la tenemos localizada, en fin. Ese es, ese es otro proyecto muy importante porque no podemos permitir que esas casas donde nacieron esas grandes figuras de la patria, pues se pierdan. Tienen que constituirse en verdadero museo, como tú dices. Sería claro. muy interesante. Y, y yo retorno al tema de las bellas artes porque parecería que la tecnología y las, eh, los ritmos modernos o las situaciones de la modernidad están alejando un poco a los jóvenes, sobre todo donde se debe inculcar a los niños, de temas como la danza, como, como la escritura, como le decía, la literatura, entre otras, el teatro. Y se están yendo más a cosas que tal vez son más modernas pero que, como le decía, tal vez nos alejan un poquito de esas bellas artes. De hecho, tengo un amigo periodista, eh, fue diputado José Laluz, me dice, eso ya está obsoleto. Ya eso, en el futuro lo que tiene que hacerse son temas para futuro, sin olvidar la importancia que le digo para esto. ¿Cómo nosotros podemos hacer para que desde la escuela, tal vez, esto sea una base fundamental? La escuela, como tú dices. Yo pienso que la escuela es el motor de todo. Cuando hablamos de literatura, tenemos que enfocarnos en las escuelas, incentivar a los niños a la lectura, porque en mi época era claro. una obligación leer. Entonces, es la escuela. Entonces, ya cuando el, el niño esté en un bachillerato o, a, a, o a, va a una universidad, bueno, pues ya tiene un, un conocimiento básico, ¿verdad? Y es muy importante. Los que tienen la llamada de la, del arte, como digo yo, pues tienen que ir, por ejemplo, a la escuela elemental de música, en el caso de que les guste la música. Tienen que ir a una escuela de danza. Las escuelas de hoy en día, posiblemente, ese es un proyecto que tenemos en unión al Ministerio de, de Educación, es que la tanda extendida sea realmente un espacio para las artes. Vamos a involucrar, hay muchos profesores para que los niños ahí Pueden aprender música, danza, teatro, en fin. Todas, eso es sí. excelente. Eso sería muy importante y estamos en eso realmente. Vamos eso. a ver si ahora en este nuevo cuatrimestre, vamos a decir así, hay apertura, las escuelas son las clases ya presenciales y entonces poder iniciar ese proyecto. ¿Tú sabes qué, qué es lo más interesante de ese proyecto? Que es un complemento. Claro. Ustedes son la cultura en, claro. las, en, la, en la educación Exactamente. y ellos también son la educación para la cultura y tiene un elemento superior que es el presupuesto. En la educación tiene el 4% sí. que puede fusionarlo muy bien así es, con así ustedes. Es. ¿Eso usted lo ha pensado de esa sí, perspectiva claro que también? Sí, por eso es que queremos que esas escuelas, los profesores sean nombrados egresados de Bellas Artes, uh -huh. de las diferentes eh, escuelas, para que tengan un, un aliciente más, claro. tener un, un pequeño sueldo, vamos claro a decir. Claro que sí. Y nada, seguir en eso. Sobre todo, a mí me interesa mucho lo que son los talleres literarios. Hace unas tres semanas nosotros pudimos entregar los premios de literatura joven. Uh -huh. Bueno, es sorprendente la cantidad de obras que nosotros recibimos, jóvenes con mucho talento, mucho talento. Y premiamos 10. Y ya estamos incentivando para el próximo año que haya más personas que se puedan eh, inscribir en, esto, en estos bellísimos pre, eh, 
concursos literarios que son tan hermosos. Pero la lectura, como vuelvo y te digo, eso tiene que nacer en las escuelas y en la casa. Cosa que se ha perdido. Bueno, un padre que tampoco ha leído tampoco puede incentivar la lectura. Totalmente. Es una cosa que ya viene perdiéndose. La tradición no es la de la lectura. Pero bueno, tenemos que tratar de que los padres, aunque no hayan leído, pongan a sus niños a leer. Totalmente. Yo leí un primer libro siendo una niña, Platero y yo. Ah, ah bueno. Y... ¿Sabes que por Platero y yo salió mi libro y yo, el ah, programa de televisión? Bueno. <risa> Mira qué casualidad. <risa> Platero era peludo. Usted sabe que por eso se lo digo, porque usted acaba de decir algo en esa respuesta que eh, yo le podría decir que la contradigo, de forma positiva la contradigo, porque usted dice un pequeño sueldo. Yo estoy a favor de una política que los maestros y los policías eh, y los médicos sean los que más ganen en nuestro país. O sea, yo creo que el que trabaja en cultura, el que trabaja salvando vidas y el que trabaja protegiendo a la nación debe estar en la cúspide. Entonces, cuando usted menciona de que te, tener profesores de bellas artes en todo el país, diseminados en las escuelas, que para mí eso, eso es una belleza, o sea, claro usted sí. me lo dice, me dice la piel, pero yo creo que deberían ser muy bien remunerados, no bien, no muy bien remunerados. ¿Cómo, yo, ¿cómo yo, usted yo pienso igual, pero soy realista. Pero es realista. Entonces, yo me conformo por el momento con que puedan entrar, uh -huh. pues puedan entrar a la... A la el Ministerio de Educación para que puedan impartir todas esas clases. Y bueno, los salarios creo que serán buenos, irán mejorando con el tiempo además. Pero es muy importante. La lectura es vital. Nosotros, a pesar de la pandemia, pudimos celebrar una feria del libro por primera vez en Neiva. Eso fue en el mes de octubre. Así es. Mira, fue emocionante ver aquello. Se, se, fue en un parque, no recuerdo el nombre del parque, y a mí me encantó ver cómo las personas se acercaban con sus libros en las manos porque había un espacio para intercambio de libros entusiasmados. Otros iban a comprar libros. Creo que es muy importante. Tú no puedes amar lo que no conoces. Entonces te tienes que involucrar con la lectura. Para mí eso es vital, sinceramente. Mire, que me parece fenomenal. Y le decía al principio cuando le introducía que la cultura es todo. Todo. Y como la cultura es todo... Y, todo es cultura. Exactamente, y todo es cultura. Yo me pregunto, ¿por qué el presupuesto de cultura es tan reducido? ¿Por qué para que un, una obra de teatro se dé y pida el apoyo a cultura, un artista tenga que viajar al extranjero a representar y pida el apoyo a cultura, tal vez la más pequeña representación de cultura, pero no porque no quiere, porque no tiene. No hay, no hay. Y muchas veces se tiene que denegar. Así es. Se lo digo porque desde que yo empecé con el proyecto he estado siempre vinculada a cultura y cuando lo dejé, lo dejé triste porque decía, caramba, no tengo el apoyo de la entidad principal. Pero, Así es. ¿cómo hacer con esto? Sobre todo, ¿ese presupuesto para qué da? Bueno, nosotros queremos que ese presupuesto se mejore, por supuesto. Y hemos hecho realmente muchos aportes. ¿eh? Uh -huh. Hemos hecho muchos aportes a artistas, a muchas eh, bandas, por ejemplo, que se le está pasando una subvención, Casa de Cultura también tiene su subvención. Poco a poco nosotros hemos ido tratando de ayudar uh -huh. con un presupuesto muy reducido con el que tenemos, pero tratando de hacer cosas. ¿Se está preparando su presupuesto para este año, sí. el cierre, para decir al sí. presidente Abinader, mire, esto es lo que necesito? <risa> Yo espero que sí. Yo Oja, espero que ojalá sí, que, que, que sí. Se pueda incentivar ese presupuesto. Ojalá que sí. Otro tema que a mí me parece sumamente interesante. Yo les hablaba de las casas, que son casas museo, eh, pero también están nuestros reconocidos museos. Cuando nosotros viajamos, la gente que viaja y que le gusta conocer el mundo, le toca ir a los museos. Por supuesto. Usted, usted quiere ir al Louvre en París, o claro. al MoMA, el, el Metropolitan, o a cualquiera. O al Prado. Exacto, o al Prado. <risa> uno de los primeros lugares donde grabamos claro. en el Prado. En República Dominicana tenemos museos, pero hay una situación. Hace un tiempo empezaron con una remodelación, luego no sé qué pasó, que se iban a habilitar más museos. ¿En qué están los museos de nuestro país? ¿Cuáles están funcionando y cuáles no? Pues mira, los museos van muy bien. El, la semana que viene ya vamos a abrir el Museo de las Atarazanas Reales, que le llaman del mar, uh -huh. eh, las Atarazanas Reales. Una maravilla de museo. Te invito para que estés sí, ahí claro que sí. ese día. 
Pero también vamos a abrir ya lo que vamos a llamar la Casa Museo de la Música Dominicana. Todo esto estoy hablando en la zona colonial, pero la, el Museo de las Casas Reales está funcionando muy bien. El Alcázar de Colón. Y así todos los museos de la ciudad colonial están funcionando bastante bien. Eh, también tenemos el Museo de la Familia Dominicana, siglo XIX, en la calle Padre Villini, que también se está remodelando, pero ya está prácticamente listo. Y va a ser también muy bueno ese museo. ¿Y en la Plaza de la Cultura? En la Plaza de la Cultura todos los museos ya están funcionando excelentemente bien. Inclusive el Museo de Arte, Contempo de Arte Moderno, Acaba de inaugurar, uh -huh. no es el acto oficial todavía, la Bienal de Artes Plásticas de este año, que tenía desde el 1917, que no se hacía. Y eso es maravilloso. Te invito a que pases por ahí. Se lo, se lo aseguro. Y el acto ya de inauguración formal va a ser en agosto. Pero me ha fascinado ver cómo cantidad, no solamente adultos, la cantidad de jóvenes niños que están yendo. De hecho, la, el, ayer trajimos un buen número de niños y jóvenes adolescentes desde Boca Chica. Ellos mm. estaban fascinados en ese museo, viendo ese museo. De ahí lo llevamos a otros museos, pero también lo llevamos al Teatro Nacional, que tampoco lo conocían. Es acercar la juventud a lo que es todo cultura. Museo, la danza, la música, en fin, la literatura. Eso es sumamente importante. Yo creo que hay como un despertar. A pesar de este problema, de esta pandemia, hay un despertar. ¿Usted sabe por qué pregunto del tema del presupuesto y del tema de, de la vinculación y el, y el uso, el funcionamiento de estos lugares? Porque para muchos países, en materia económica, la cultura representa una de las principales entradas. O sea, yo no sé qué vinculación tiene el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Turismo, porque muchos turistas quieren conocer la primada de América, claro. porque muchos turistas quieren saber cuáles son los lugares para visitar y qué tiene de historia. O sea, la primera ciudad del Nuevo Mundo mucho tendrá que aportar. Así es. Entonces, turismo y cultura, ¿qué tanta vinculación sí, tiene? Sí, la tenemos totalmente y, y lo que nosotros es lo que se llama como economía naranja, claro. lo que es lo que es producto de la cultura. Y realmente, si hay una ciudad que tiene mucho que ofrecer, es nuestra ciudad de Santo Domingo, nuestra primada de América. En fin, y también en el interior. En el interior hay muchas cosas, por no hablar de nuestras playas y sol, uh -huh, que ya uh -huh. eso, bueno, eso es reconocido en el mundo entero. Pero tenemos mucho que ofrecer. Pero en esos lugares de playa y sol también hay grupos y hay casas de cultura y hay grupos de teatro y grupos de danza. Ahora están un poco... ¿verdad? por todo esto que estamos pasando, claro. pero permanentemente ha habido una actividad artística en todos esos lugares y eso es muy importante porque esa es nuestra cultura. Cuando tú presentas un grupo folclórico, tú estás hablando de nosotros. Totalmente. En fin, así que yo creo que sí, eh, espero que ya el año que viene, cuando las cosas mejoren, esperemos que, Dios sea, quiera. Así. Esperemos que sea así, eh, bueno, pues la cultura comience verdaderamente un florecimiento. Mire, vamos a pedirle permiso para hacer una breve pausa. Cuando regresemos, yo quiero hablar ahora del proyecto de Carmen Heredia en Cultura y sobre todo un tema que a mí me pone loca. No sé si usted bailaba sus canciones de aquí, la, los ritmos dominicanos, pero ahora hay unos ritmos que yo no sé cómo se bailan y yo siento que soy de estos días, ¿usted me entiende? Entonces vamos a hablar de eso y más con Carmen Heredia, Ministra de Cultura, que nos acompaña esta noche aquí en Dominicana. Buenas noches, no se muevan. 